ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்னைக்கு என்னோட கிச்சன் சீரீஸ்ல இருந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம் என்னோட கிச்சன் டீப் கிளீனிங் ரொட்டீன் தான் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் அது மட்டும் இல்ல கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணாம ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிச்சனை கற்பாம்பூச்சி இல்லாம நீட்டா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்க கூட கொஞ்சம் டிப் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் தீபாவளி டைம் வந்துருச்சு நம்ம நிறைய பேர் வீட்டை டீப் கிளீனிங் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடைசி வர பாருங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இது வந்து நம்ம கிச்சன் சீரீஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஏழாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆறு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம எப்பயும் கிச்சன் கிளீன் பண்ணும்போது முதல்ல மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃப் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃப் எல்லாம் கிளீன் பண்ணணும்னா ரீவர்க் எதுவும் வராது நான் எப்போ கிச்சன் கிளீன் பண்ணாலும் ஒரு ஒரு ஷெல்ஃபாக தான் கிளீன் பண்ணுவேன் ஒரு ஷெல்ஃப் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த ஷெல்ஃப் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம் தெரியாது மொத்த கிச்சனில் இருக்கிற திங்ஸையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு கிளீன் பண்ணோம்னா ரொம்ப பெரிய வேலையாக தெரியும் இப்போது இந்த கேபினெட்டில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் நான் எப்பயுமே சார்ட் பேப்பர் தான் வந்து ஷெல்ஃப் லைனராக யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பாத்திரம் வைக்கும் போது எடுக்கும் போது அதை சுருண்டுக்கிட்டு பின்னால் போயிடும் ஆனால் சார்ட் பேப்பர் வந்து திக்காக இருக்கிறதால நகராது இப்போல்லாம் நிறைய வெரைட்டியாக நம்மளுக்கு வந்து ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் கிடைக்கிது ஆனால் சார்ட் பேப்பர் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கல் நம்மளுக்கு ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி சைஸில் கிடைக்கும் விலை வந்து டென் ருபீஸ்க்கு உள்ள தான் இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சார்ட் பேப்பர் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு சைடுமே யூஸ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப அழுக்காயிருச்சு அதனால் இதை தூக்கி போட்டுட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக புது சார்ட் பேப்பர் போட போகிறேன் அந்த கார்னர்ஸ்லலாம் ப்ரௌன் கலராக நீங்கள் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ஹெர்பல் காக்ரோச் ரிப்பலண்ட் பேஸ்ட்டு அதை வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் கிச்சன் டீப் கிளீன் பண்ணும்போது வச்சது அது இப்போ ட்ரை ஆயிடுச்சு அதையெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக ஒரு கத்தி வச்சு ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுட்டு நீட்டாக ஷெல்ஃப் எல்லாம் வந்து நான் தொடச்சிக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த ஹெர்பல் பேஸ்ட் வந்து நான் வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஸ்பான்சர்டு வீடியோ கிடையாது நான் பர்ஸ்னலாக இந்த ப்ராடக்டை ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு கற்பாமூச்சி கூட கிடையாது நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இப்படி கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஷெல்ஃபில் இருக்கிற நாலு கார்னர்லேயுமே வந்து நம்ம வச்சிடணும் நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற எல்லா ஷெல்ஃபில் ட்ராயர்லேயும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது கெமிக்கல் கிடையாது இதில் வந்து வாசனையோ இல்லை ஹார்ஷான ஃபியூம்ஸோ எதுவுமே கிடையாது நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் எந்த ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணலை இப்போ காக்ரோச் ரிப்பலண்ட் பேஸ்ட்டெல்லாம் வச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து புது சார்ட் பேப்பரை ஷெல்ஃப் லைனராக போடுறேன் ஸோ நம்ம ஷெல்ஃபுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி இப்படி சார்ட் பேப்பர் நம்ம போட்டுக்கலாம் இன்கேஸ் உங்கள் ஷெல்ஃப் ரொம்ப பெருசு ஒரு சார்ட் பத்தலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீஸை கீழே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பாத்திரம்லாம் எப்பயும் போல் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னோட கட்லரி ட்ரே வந்து இப்படி தனியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் வந்து இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டு இப்போ திருப்பி உள்ளே வைக்கிறேன் கிச்சன் கிளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தேவையில்லாத பொருள் எல்லாம் டீக்ளட்டர் பண்ணிடுங்க நான் இந்த முறை வந்து பிளாஸ்டிக் பொருள் நிறையா வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஷெல்ஃப் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த கேபினட் டோர்ஸு ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நிறைய ஆல் பர்பஸ் கிளீனர்ஸ் எல்லாம் கடையில் கிடைக்கிது ஆனால் நான் வந்து டிஐஒய் கிளீனாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து டிஷ் வாஷிங் லிக்விடு வினிகர் அதுக்கப்புறம் தண்ணி இது மூணையும் சம அளவு எடுத்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி கிளீன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கேபினட்ஸில் நல்லா ஸ்ப்
இந்த டிஐஒய் கிளீனர் செஞ்சு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி அதுக்கப்புறமா ட்ரையாக துடைக்கிறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸின்ஃபெக்டன்ட் வைப்ஸ் கிடைக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குயிக்காக கேபினட்ஸு ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பேபி வைப்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி மேலே இருக்கிற கேபினட் டோர்ஸ் எல்லாமே தொடச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற கேபினட்ஸு ட்ராயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம தொடச்சிக்கலாம் இதே டிஐஒய் கிளீனரை வச்சு நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பையும் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு இப்படி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை அந்த கிச்சன் டவலை அலசிட்டு தொடச்சோம்னா பளபளப்பாக ஷைனிங்காக ஆயிரும் இதே மாதிரி நம்ம கேஸ் ஸ்டவையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழுக்கு இல்லைனா இந்த நான் ஓவன் கிச்சன் டவலை மட்டும் வச்சு தொடச்சாலே போதும் ஏதாவது பொங்கி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரஷ் கிடைக்கிது இந்த கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டீல் ப்ரிசல்ஸ் வச்சு நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சோம்னா வந்து குவிக்காக அந்த கரையெல்லாம் போயிட்டு நீட்டாயிரும் ஃபைனலாக நம்ம கிச்சன் டைல்ஸையும் இதே டிஐஒய் க்ளீனரை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்கு இருந்தால் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம தொடச்சி எடுத்தோம்னா நீட்டாயிரும் அவ்வளோதான் நம்ம வீட்டில் கிச்சன் சிம்னியை சிரமமே இல்லாமல் குவிக்காக ஈஸியாக எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது மேடம் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்